హాయ్ గైస్ నా పేరు ఈశ్వర్ మీరు చూస్తున్నారు ఈశ్వర్ పవన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో గైస్ ఇవాటి వీడియోలో నేను మీ అందరికి ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఎక్లిప్స్ ఫర్ జావా సో జావా నేర్చుకునే వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ గా ప్రోగ్రామింగ్ అనేది బిగినింగ్ లో చెప్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఇక్కడ వరకు ఓపెనింగ్ అనేది నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను సో అది కానీ ఎవరన్నా చూసుకుంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో నేను లింక్ ఇచ్చాను కుదరకపోయినట్టయితే ఈ వీడియో లాస్ట్ లో నేను కార్డ్ కింద యాడ్ చేశాను సో దాట్ మీరు లాస్ట్ లో వెళ్ళి చూడొచ్చు ఆ వీడియోని సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే మనము ఏదన్నా రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ కోడ్ రాసేటప్పుడు మనకి మెయిన్ ఫంక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అది ఏదన్నా రీడ్ చేయాలి అన్నా కానీ లాంగ్వేజెస్ ప్రకారం మెయిన్ ఫంక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అండ్ దీని పక్కనే వచ్చినటువంటి వాయిడ్ ఉంది చూసారా ఇది ఎందుకంటే రిటర్న్ టైప్ అనమాట అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి కోడ్ లో లాస్ట్ లో మనకి ఇంటీజర్ రిటర్న్ చేస్తామా డబల్ రిటర్న్ చేస్తామా అవన్నీ డేటా బేస్ అనమాట సో డేటా బేస్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి ప్రజెంట్ అయితే మీరేమి అనుకోకండి అండ్ పబ్లిక్ అండ్ స్టాటిక్ గురించి నేను ఆల్రెడీ నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో మీరు కనుక దాన్ని చూడబోయినట్లయితే తప్పకుండా నా ఛానల్ విజిట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆ వీడియోనే చెక్ చేసుకోండి సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మనం హలో వరల్డ్ అనేది రాకాం సో నార్మల్ గా బేసిక్ గా నేను అయితే హలో వరల్డ్ అని చెప్పి రాస్తే చూడండి ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ ఒక రెడ్ మార్క్ అనేది పడింది సో రెడ్ మార్క్ అంటే ఏంటి అంటే మనము కొద్దిగా తప్పు చేసామని అర్థం దాంట్లో సో ఆ రెడ్ మార్క్ అనేది ఏంటి అనేది మనం చూడాలి ఓకే సో ఈ రెడ్ మార్క్ అనేవన్నీ మిస్టేక్స్ అనమాట సో మిస్టేక్స్ అనేది లేకుండా మనం కోడ్ ని రాయాలి సో డైరెక్ట్ గా హలో వరల్డ్ అని చెప్పేస్తే మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఏది రావట్లేదు అనమాట సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే డబల్ కొటేషన్ మార్క్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తాను సో దానివల్ల నాకు ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఏమైనా వచ్చిందా అంటే ఏమీ రాలేదు సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే దీనికి మనకి ఒక ప్రతి కోడ్ కి ఒక సర్టైన్ సింటాక్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఆ సర్టైన్ సింటాక్స్ అనేది మనకి ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్దో సో మన కంపైలర్ లో అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిద్దో అప్పుడు మాత్రమే మనకి కోడ్ అనేది రీడ్ అవుతుంది అనమాట సో జావా కోడ్స్ అనేవి ఎలా రన్ అవుతాయి అనేది కూడా నేను ఆల్రెడీ ఇంకో వీడియో తీసాను సో ఆ వీడియో మీరు కనుక చూసినట్లయితే అది చూడండి సో దట్ మీకు హౌ జావా వర్క్స్ అని చెప్పి మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే హలో వర్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ జావా ఇన్ ఎక్లిప్స్ మనం రాస్తున్నాం సో నేను నార్మల్ గా ప్రింట్ అని అంటే ఇది అయినా కానీ తీసుకోలేదు సో నేను నార్మల్ గా సెమీ కాలర్ ప్రతి లైన్ ఎండింగ్ అనేది సెమీ కాలర్ మన నార్మల్ ఇంగ్లీష్ రాసేటప్పుడు సెంటెన్స్ ఎండింగ్ లో ఫుల్ స్టాక్ ఎలా అయితే పెడతామో దీంట్లో సెమీ కాలర్ అక్కడతో ఆ లైన్ స్టేట్మెంట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఆగిపోయినట్టు దానికి అర్థం అనమాట సో ఈ ప్రింట్ ముందు నేను ఏదో ఒకటి పెడితే గాని ఈ ఎర్ర అనేది పోదు సో దానికి నేను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ సో ఇప్పుడు చూసుకోండి మీకు ఎర్రర్ అనేది ఏమీ లేదు సో ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు మనం రన్ చేద్దాం సో రన్ చేయాలంటే ఏం లేదు గ్యాస్ లెఫ్ట్ క్లిక్ చే రైట్ క్లిక్ చేయండి రన్ యాజ్ అని చెప్పి క్లిక్ చేయండి సో రన్ యాజ్ లో మనం తీసుకుంటున్నటువంటిది అదర్ లోకి వెళ్ళి జావా అప్లికేషన్ అని చెప్పి క్లిక్ చేయండి సో దాట్ ఇక్కడ మనకి ఏది రన్ అవ్వాలో సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే అని చెప్పి క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి అవుట్పుట్ అనేది కనబడింది చూడండి ఇదిగోండి నా అవుట్పుట్ అనేది కింద కన్సోల్ లో వచ్చేసింది సో నేను ఇక్కడ ఏది రాస్తే అదే వచ్చింది సో అది గాయస్ మనం రాసినటువంటి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది సో చాబా ఎలా తీసుకుంటుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ప్రింట్ కి ప్రింట్ ఎలా కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ అంటూ కూడా చూద్దాం సో అంటే దాన్ని స్టేట్యూన్ విత్ ఈశ్వర్ అండ్